ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಹನ್ನೆರಡರ ಒಂದು ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಂದಿದೆ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ದಂಡ ಪ್ರಮಾಣ ಶೀಘ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮೋಟಾರು ವಾಹನಗಳ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತಗೊಂಬಂದು ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ದಂಡಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿದೆ ಬಟ್ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ದಿನಗಳಿಂದ ಅದು ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ಈ ರೀತಿ ದಂಡಗಳ ಮೊತ್ತ ಬಹಳ ಇರೋದರಿಂದ ಇದು ಜನರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನಾನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಟೀಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ರಾಜ್ಯಗಳು ಅದರಲ್ಲೂ ಗುಜರಾತ್ ಇರ್ಬೋದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಇರ್ಬೋದು ಒಡಿಶಾ ಇರ್ಬೋದು ಕೆಲವೊಂದು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಇರ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಕೆಲವೊಂದು ರಾಜ್ಯಗಳು ಈ ಒಂದು ನಿಯಮವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಮತ್ತು ಈ ದಂಡದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಇಳಿಸಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗುಜರಾತ್ ಒಳಗಡೆ ಅಂತೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ದಂಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗುಜರಾತ್ ಮಾದರಿ ಒಳಗಡೆ ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ಒಂದು ಸಾವಿರ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ಐದುನೂರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಂಡ ಹಾಕೋದು ಜನರ ನಿಯಮವನ್ನು ಪಾಲನ್ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೊರತು ಆ ನಿಯಮವನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಲಿ ಆಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಾರ ನಿಗಮಗಳು ಸುರಗಮವಾಗಿ ಸಾಗಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಹೊರತು ಅದರ ಹೊರತಾಗಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆ ಆಗದೇ ಇರೋ ಹಂಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಇದು ಬಹಳ ಹೊಡೆತ ಬೀಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅದನ್ನು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಇವತ್ತು ದಂಡದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿನ್ನೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಗುಜರಾತ್ ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮಾದರಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಅದರ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ದಂಡದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಂತೆ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಕೇಂದ್ರ ಭೂ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರು ಅವರು ಕೂಡ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಹೊಸ ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನಿಯಮವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಆಯಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕಡಿತಗೊಳಿಸ್ಬೋದು ನಿಮಗದು ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ರೀಜನಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಬೇಕಾದರೂ ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದಂಡದ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಂತೂ ನಿಶ್ಚಿತ ಸೊ ಇನ್ನು ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಬಂದಿದೆ ವಾಹನದ ಉದ್ಯಮ ಚೇತರಿಕೆಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಏನಾಗಿದೆ ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದಾಗ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಭಾರತ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರು ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮೋಟಾರ್ ವಾಹನಗಳ ಮಾರಾಟ ದಿನೇ ದಿನೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕುಸಿತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಏನಿದೆ ಪೂರ್ತಿ ಕುಸಿದೋಗಿದೆ ಸುಮಾರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತದು ಕುಸಿದಿದೆ ಲಕ್ಷ ಗಂಟಲೆ ಜಾಬ್ಗಳು ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಆಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಸೊ ಇದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಅವರು ಮಾತಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರು ಯಾಕೆ ಇವತ್ತು ಮೋಟಾರ್ ವಾಹನಗಳ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಇವತ್ತು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕುಸಿತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇ ಕಾರಣವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾನದಂಡಗಳು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವ ಭಾರತ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾನದಂಡಗಳು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಈಗ ಬಿ ಎಸ್ ಫೋರ್ ಗಾಡಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಯಾರೂ ಹೊಸ ಗಾಡಿಗಳನ್ನು ತಗೋತಾ ಇಲ್ಲ ಬಿ 
ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದನ್ನು ಬಿ ಎಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕೋದು ಅಥವಾ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಓಲಾ ಮತ್ತು ಊಬರ್ ಕ್ಯಾಬ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದರು ಭಾರತದೊಳಗಡೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳು ಇವತ್ತೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಊಬರ್ ಮತ್ತು ಓಲಾ ಕ್ಯಾಬ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಲಕ್ಷಾಧಿಪತಿಗಳನ್ನೇ ಕಾರ್ಗಳನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕಾದಾಗ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳು ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಓಲಾ ಮತ್ತು ಊಬರಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾರಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಇದು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದುರಾಗಿದೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಂತಂದರೆ ಇವತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹಾಕೋತಾ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಹೊರಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ವಾಹನ ಮಾರಾಟಗಾರರಿರ್ಬೋದು ಹಾಗೂ ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಿರ್ಬೋದು ಅವರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ತೊಗೋಬೇಕು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಎಡಿಟೋರಿಯಲಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಇಂಡಿಯನ್ ಇಕಾನಮಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ಡು ಇದು ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಂದಿದೆ ಇನ್ನು ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಟ್ರಂಪ್ ತಾಲಿಬಾನ್ ವಿರಸ ಸೊ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ತಾಲಿಬಾನ್ ನಡುವೆ ಒಂದು ಮಾತುಕತೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಇವತ್ತದು ಮಾತುಕತೆ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿದೆ ಸೊ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಮಾತುಕತೆ ಮುರಿದು ಬಿತ್ತು ಇದರಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಏನು ಲಾಭ ಮತ್ತು ಪಾಕ್ಗೆ ಏನು ಲಾಭ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇದು ಇದೆಲ್ಲ ಇಶ್ಯೂ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂದರಿಂದ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂದರೊಳಗಡೆ ಒಸಾಮಾ ಬಿನ್ ಲಾಡೆನ್ ಅಲ್ಖೈದಾ ಒಂದು ಉಗ್ರವಾದಿ ಸಂಘಟನೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಓಕೆ ಸೊ ಒಸಾಮಾ ಬಿನ್ ಲಾಡೆನ್ ಹೋಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ಅಮೆರಿಕದ ಎರಡು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳು ಒಂದು ಪೆಂಟಗನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇನ್ನೊಂದು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟಿ ಸಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಈ ಎರಡು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಬಹಳ ಸಿಟ್ಟು ಬಂತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡವರು ಸೊ ಇದು ಐ ಅಲ್ಖೈದಾ ಸಂಘಟನೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಯಾರು ಒಸಾಮಾ ಬಿನ್ ಲಾಡೆನ್ ಮತ್ತು ಒಸಾಮಾ ಬಿನ್ ಲಾಡೆನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಕ್ಲೇಮ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಸೊ ನಾವೇ ಈ ಒಂದು ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವು ಈ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ಕೋತೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ ಒಸಾಮಾ ಬಿನ್ ಲಾಡೆನ್ ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಖೈದಾದಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಜರ್ನಲ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ದಾಳಿಗೆ ಸಂಚು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಾವು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಂತೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲದರಿಂದ ಅಮೇರಿಕ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಈ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ಒಸಾಮಾ ಬಿನ್ ಲಾಡೆನ್ ಅನ್ನಂತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಮೇರಿಕಾದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟು ಒಸಾಮಾ ಬಿನ್ ಲಾಡೆನ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಖೈದಾ ಉಗ್ರವಾದಿ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಗ್ಗು ಬಡಿಬೇಕಂಥೇಳಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು ಮತ್ತು ಇವರು ಇರೋದು ಎಲ್ಲಿ ಇವನು ಇರೋದು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕ ತನ್ನ ಸೇನೆಯನ್ನು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ಗೆ ಕಳಿಸಿದರು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ಗೆ ಕಳಿಸೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ತಾಲಿಬಾನ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಸೊ ತಾಲಿಬಾನ್ ಜೊತೆ ಅಮೇರಿಕ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಉಗ್ರವಾದಿ ಮತ್ತು ಉಗ್ರವಾದಿ ಸಂಘಟನೆ ಅಲ್ಖೈದಾ ಮತ್ತು ಒಸಾಮಾ ಬಿನ್ ಲಾಡೆನ್ ಇವರನ್ನು ನಮ್ಮ ವಶ ಕೊಡಬೇಕು ಅವರು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಬಟ್ ತಾಲಿಬಾನ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನು ತಾಲಿಬಾನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತು ಇಲ್ಲ ಒಸಾಮಾ ಬಿನ್ ಲಾಡೆನ್ ಈ ಒಂದು ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ
ಕೊನೆಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಕೊನೆಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಗೆ ಹೋಗೇನೆ ಆತನನ್ನು ಹೊಡೆದರು ಅಲ್ ಕೈದ ಸಂಘಟನೆ ಕೂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿರ್ಣಾಮ ಆಯಿತು ಬಟ್ ಒಂದೇನಾಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ತಾಲಿಬಾನ್ ದಿನೇ ದಿನೇ ಅಮೇರಿಕಾಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೋಯಿತು ಮತ್ತು ತಾಲಿಬಾನ್ ಅಮೇರಿಕ ಮೇಲೆ ಸತತವಾಗಿ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಯಿತು ಅಮೇರಿಕ ತಾಲಿಬಾನ್ ಮತ್ತು ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಇನ್ನೂ ಸಂಘರ್ಷಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೋದು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದವು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ತಾಲಿಬಾನ್ ಅವರು ಅಮೇರಿಕಾದ ಸುಮಾರು ಹದಿನಾಲ್ಕು ನೂರು ಸೈನಿಕರನ್ನು ಕೊಂದು ಹಾಕಿದ್ರು ಸೊ ಇಷ್ಟಾದಮೇಲೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆ ಊರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆ ಊರ್ಬೇಕಂತಂದರೆ ತಾಲಿಬಾನ್ ಏನಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ತಾಲಿಬಾನ್ ಇವತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋ ರೇಂಜಿಗೆ ಇದೆ ಸುಮಾರು ಅರುವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತಾಲಿಬಾನ್ ಅಂಡ್ರಲ್ಲೇ ಇವತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಇರೋದು ಬಟ್ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿರುವಂಥ ತಾಲಿಬಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಮೇರಿಕಾಗೆ ಯಾಕೆ ಸಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ತಾಲಿಬಾನ್ ಅವ್ರದ್ದು ಕೆಲವೊಂದು ನೀತಿಗಳು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಶರಿಯತ್ ಲಾ ಇದೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಭಾಳ ರಿಜಿಡ್ ಆದಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಲಾಸ್ಗಳಿದ್ದವು ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸೈನಿಕರನ್ನು ವಾಪಸ್ ನಾವು ಅಮೇರಿಕ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ತಾಲಿಬಾನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ ಖೈದಾ ಬರಬೋದು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಉಗ್ರವಾದಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಜೋರಾಗ್ತವ ಮತ್ತು ಆ ಉಗ್ರವಾದಿ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಮೇರಿಕ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಭಯ ಯಾರಿಗಿದೆ ಅಮೇರಿಕಾಕ್ಕೆ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಹೀಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ತಾಲಿಬಾನ್ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಅಮೇರಿಕ ಬಂದು ಸೊ ಅಮೇರಿಕ ಈಗ ತಾಲಿಬಾನ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಇದಕ್ಕೊಬ್ಬರು ಯಾರಾದರೂ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕು ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನೂ ಒಂದು ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಕರೆದು ಕೂಡಿಸಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಪರಿಚಯದವರಾಗಿರಬೇಕು ಸೊ ಈಗ ಅಂಥವ್ರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಸದ್ಯ ಇರುವಂಥ ಏಕೈಕ ದೇಶ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಸೊ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಏನಿದೆ ತಾಲಿಬಾನ್ಗೆ ಬಹಳ ಕ್ಲೋಸ್ ಇರೋದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಸೇನೆ ಮತ್ತು ತಾಲಿಬಾನ್ಗೆ ಬಹಳ ವರ್ಷದ ಒಂದು ನಂಟೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ವರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಏನು ಹೇಳಿದರು ಅಮೇರಿಕಾಕ್ಕೆ ನಾವು ತಾಲಿಬಾನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತೀವಿ ನಾವು ತಾಲಿಬಾನ್ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತೀವಿ ನೀವು ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗ್ರಿ ಇದನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಹೇಳಿದರು ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಸರ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾಳೆ ಒಂದು ಮಾತುಕತೆ ಸಫಲ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ಗೆ ಒಂದು ರಿವಾರ್ಡ್ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಅಮೇರಿಕ ಕಡೆಯಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೂಡ ಅಮೇರಿಕ ಕೊಡೋದು ಮತ್ತು ಅಮೇರಿಕಾಕ್ಕೆ ಒಂದು ಏನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆದಂಥ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಮೇರಿಕದ್ದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ಗೆ ಸಿಗೋದು ಮತ್ತು ಅಮೇರಿಕಾಗೆ ಅಮೇರಿಕಾದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸಿಕ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸೋರು ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಏನು ಮಾಡ್ತು ನಾವು ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ತಾಲಿಬಾನ್ ನಡುವೆ ಒಂದು ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ನಾವು ಏರ್ಪಡಿಸ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇದನ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೊಗೋತೀವಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಂತದ ಮಾತುಕತೆಗಳು ನಡೆದು ಈ ಎಲ್ಲ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಕಾರಣವಾದಂಥ ಸ್ಥಳ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ದೋಹ ಕತರ್ನ ರಾಜಧಾನಿ ದೋಹ ಇದು ಅರಬ್ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಕತರ್ ಕತರ್ನ ರಾಜಧಾನಿ ದೋಹಾದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಂತದ ಮಾತುಕತೆಗಳು ನಡೆದು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನ ತಾಲಿಬಾನ್ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು
ಸೊ ಇದನ್ನು ಅಮೇರಿಕ ಕೂಡ ನಂಬಿತ್ತು ಬಟ್ ಕಳೆದ ವಾರನೇ ತಾಲಿಬಾನ್ ಮತ್ತೆ ಅಮೇರಿಕದ ಸೈನಿಕರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಕೊಂದಿದ್ದು ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಅಮೇರಿಕಾಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದ ಯಾಕಂದರೆ ಇದೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವ ಅಮೇರಿಕಾದ ಜನ ಕೂಡ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು ಸರ್ ಹದ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರವರೆಗೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಸೇನೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನಿಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ನಾವು ಸುಮಾರು ಹದಿನಾಲ್ಕು ನೂರು ಜನ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸುಮಾರು ಏಳ್ನೂರು ಮಿಲಿಯನ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಹಣವನ್ನು ನಾವು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಏಳ್ನೂರು ಬಿಲಿಯನ್ ಅಂತಂದರೆ ಸರ್ ಇದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಅಧಿಕವಾದಂಥ ಮೊತ್ತ ಇದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ದೇಶಗಳ ಟೋಟಲ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡನ್ನು ನಾವು ಯಾಕೆ ಆಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸೈನಿಕರ ರಕ್ತ ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹರಿತಾ ಇದೆ ಇದರಿಂದ ನಮಗೇನು ಲಾಭ ಇದನ್ನು ಪಾಕ್ ಅಮೇರಿಕಾದ ಜನತೆ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೈನಿಕರನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು ಈಗ ಸದ್ಯ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಮುಂದೆ ಇರುವಂಥ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಹಾಗಾಗಿ ಅಮೇರಿಕ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಟ್ರೂಪ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇದರೊಳಗಡೆ ಎಂಟು ಸಾವಿರ ಜನರನ್ನು ನಾವು ಹೊಳ್ಳಿ ವಾಪಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತೀವಿ ಸೊ ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೆಲೆಗೊಳಿಸಬೇಕಾದಾಗ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಡು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಟ್ರಂಪು ಮತ್ತು ತಾಲಿಬಾನ್ ನಡುವೆ ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು ಮಾತುಕತೆ ಇವತ್ತು ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿದೆ ಇದು ಮುರಿದು ಬೀಳೋದ್ರಿಂದ ಪಾಕ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಮುಖಭಂಗ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪಾಕ್ಗೆ ಮುಖಭಂಗ ನಾವು ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಈ ಒಂದು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸೇ ನಡೆಸ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಬಟ್ ಅದು ಇವತ್ತು ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಈ ಥರ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಮಾತುಕತೆ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬಹಳ ಲಾಭ ಆಗಿದೆ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಈ ಮಾತುಕತೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಮತ್ತು ಅಮೇರಿಕ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ಗೆ ಅಮೇರಿಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಇದನ್ನೇ ಮುಂದಿಟ್ಕೊಂಡು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದು ಕುತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಮಾತುಕತೆ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಭಾರತದ ಪಾಲಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಗತಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಭಾರತ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ವಿರೋಧಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದು ಇವತ್ತು ಈ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಶುರು ಆಗಿದ್ದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಪೆಂಟಗನ್ ಮತ್ತು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟಿ ಸಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿತ್ತು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ನಡುವೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಬಂಧ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಅಶ್ರಫ್ ಘನಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಬ್ಬರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ದಾರೆ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಫ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಭಾರತ ದೇಶ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸತ್ತನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಬೂಲ್ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಡ್ಯಾಮನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಸಲ್ಮಾ ಡ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಭಾರತ ದೇಶನೇ ಕಟ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಬಟ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆದಮೇಲೆ ಸಲ್ಮಾ ಡ್ಯಾಮನ್ನು ಹೆಸರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಇಂಡಿಯಾ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ತಮ್ಮ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು ನಾವು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಂಥೇಳಿ ನಾವು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅನುವು ಮಾಡಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ 
ತಂತ್ರಜ್ಞರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗಬೇಕು ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಬೇಕು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ನೇಹಿ ವಾತಾವರಣ ಬರಬೇಕು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಆರ್ಮಿ ನೇವಿ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಬಲವರ್ಧನೆ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದೊಳಗಡೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೌಕಾಪಡೆ ವಾಯುಪಡೆ ಬಹಳ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮದು ನೌಕಾಪಡೆ ಮತ್ತು ವಾಯುಪಡೆ ಸೇನಾಪಡೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆದಂಥ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಬೇಕಾದಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನೊಳಗಡೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಮ ತುಂಬ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹನೀಯವಾದದ್ದು ಮತ್ತು ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಮುಂದಿನದಾಗಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದೆ ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೇಪರ್ ಒಳಗಡೆ ಚಿನ್ನದ ದಾಸ್ತಾನು ಯಾರ ಕಡೆ ಎಷ್ಟು ಚಿನ್ನ ಸಂಗ್ರಹ ಇದೆ ಸೊ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಸಾಕು ಇವತ್ತು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದಂಥ ದೇಶ ಅಮೆರಿಕ ಇದೆ ಫಸ್ಟು ಎಂಟು ಸಾವಿರದ ಒಂದು ನೂರ ಮೂವತ್ತ್ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಮೂರು ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ನಲ್ಲಿದೆ ಎರಡನೇದು ಜರ್ಮನಿ ಇದೆ ಮೂರನೇದು ಇಟಲಿ ಇದೆ ನಾಲ್ಕನೇದು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಇದೇ ಒಂದು ಸಾಲಿನೊಳಗಡೆ ಭಾರತ ಒಂಬತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಕಡೆ ಆರುನೂರ ಹದಿನೆಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಏಳು ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಚಿನ್ನ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ ಚಿನ್ನದ ಆಮದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ದೇಶ ಭಾರತ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಸಾಕು ಇನ್ನು ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಯು ಎನ್ ಎಚ್ ಆರ್ ಸಿ ಏನು ಎತ್ತ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಇದು ಯಾಕೆ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನಾವು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತ್ರೀ ಸೆವೆಂಟಿ ಮತ್ತು ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಎನ್ನ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ್ರಿಂದ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ್ರಿಂದಾಗಿ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಪ್ರ ಪ್ರಪಂಚದ ಬಹಳಷ್ಟು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ನಾನಾ ರೀತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಕುತಂತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಭಾರತವನ್ನು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಬೇಕಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇದರೊಳಗಡೆ ಈಗ ಎನ್ ಎಚ್ ಯು ಎನ್ ಎಚ್ ಆರ್ ಸಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಜಿನೇವಾದಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗದ ಸಭೆಯೊಳಗಡೆ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ್ ವಿಷಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿ ಭಾರತದ ಪರ ವಿರುದ್ಧ ವಾದ ಮಾಡಿದೆ ಏನಂತೇಳಿ ನೀವು ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರ ಒಂದು ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಿತ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಏನು ನೀವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪತ್ರಿಕೆಯವರಿಗೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಈ ರೀತಿ ಏನಾಗಿದೆ ಒಂದು ವಾದವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರವನ್ನು ಭಾರತ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ನಿನ್ನೆ ನ್ಯೂಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಬಟ್ ಅದರ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಳಗಡೆ ಯು ಎನ್ ಎಚ್ ಆರ್ ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಯು ಎನ್ ಎಚ್ ಆರ್ ಸಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಇದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಮಂಡಳಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಒಂದು ಅಂತರ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಇದೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಲವತ್ತೇಳು ಜನ ಇವತ್ತು ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾರೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೇರ ಮತ್ತು ರಹಸ್ಯ ಮತದಾನದ ಮೂಲಕ ಸದಸ್ಯರುಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದರೊಳಗಡೆ ಆಫ್ರಿಕನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ನೂರ ಒಂದು ಹದಿಮೂರು ಸ್ಥಾನಗಳು ಮೀಸಲಿದವ ಏಷ್ಯಾ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಹದಿಮೂರು ಸ್ಥಾನಗಳು ಮೀಸಲಿದವ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಕೆರೆಬಿಯನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಎಂಟು ಸ್ಥಾನಗಳು ಪಶ್ಚಿಮ ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಇತರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಏಳು ಹಾಗೂ ಪೂರ್ವ ಯುರೋಪ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಆರು ಸ್ಥಾನಗಳು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ನಲವತ್ತೇಳು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಒಂದು ಸದಸ್ಯತ್ವ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ನೂರ ಹದಿನಾಲ್ಕು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದವ ಒಂದು ಸರಿ ಮಂಡಳಿಗೆ ಸದಸ
ಇದರಲ್ಲಿ ಗಂಟಲು ನೋವು ಬರ್ಬೋದು ನುಂಗಲು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ವರ ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಇನ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಉಸಿರಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಅಥವಾ ಮೂಗಿನ ಮೂಲಕ ಕೆಲವೊಂದು ದ್ರವಗಳು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಬೋದು ಸೊ ತೀವ್ರ ಪ್ರಮಾಣದ ಜ್ವರ ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸೂಚನೆಗಳು ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಬಟ್ ಈಗ ಇದನ್ನು ತಡೆ ಇಡೋಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ಇದು ಇದು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ಏರ್ ಬಾರ್ನ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸಿಂದ ಕೂಡ ಇದು ಬರ್ಬೋದು ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಪರ್ಸೊನೇಟೆಡ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒಬ್ಬರು ವಸ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಇದು ಬರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಮನೆ ಬಳಕೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಂದನ್ನು ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಇದು ಬರ್ಬೋದು ಸೊ ಈಗ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಟ್ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದು ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಸಂತಾನ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜನ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವಂಥ ವಲಸೆಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ವೈರಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರೋದು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಳಜಿಯಂಥ ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಸದೇ ಇರೋದು ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಕಾರಣದಿಂದ ಇವತ್ತು ಡಿಫ್ತೀರಿಯಾ ರೋಗ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕೇಂದ್ರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇದಕ್ಕೊಂದು ನೀತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಶಯ ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಒನ್ ಲೈನರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಫೋರ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಟು ಏಕಲವ್ಯ ಸ್ಕೂಲ್ ಏಕಲವ್ಯ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಏಕಲವ್ಯ ಶಾಲೆ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇದು ಟ್ರೈಬಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಸೊ ಆದಿವಾಸಿ ಜನಾಂಗದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ರಿಮೋಟ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಆ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲನ್ನು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾಲ್ಕುನೂರ ಅರವತ್ತೆರಡು ಸ್ಕೂಲ್ಗಳನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ದಸ್ ಹಫ್ತೆ ದಸ್ ಬಜೆ ದಸ್ ಮಿನಿಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಡೆಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ದೆಹಲಿ ಕಡೆ ಇವತ್ತು ತೇವಾಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ತೇವಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಇದು ವೈರಸ್ಗಳು ಬೆಳಕೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂಥ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದಾವೆ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪೇನನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ದೆಹಲಿಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಡೆಂಗಿ ಬರೋದು ಏಡಿಸ್ ಈಜಿಪ್ತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸೊಳ್ಳೆ ಸೊಳ್ಳೆಯ ಮೂಲಕ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪಿ ಎಂ ಮೋದಿ ಟು ಲಾಂಚ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅನಿಮಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇನ್ ಮಥುರಾ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಒಂದು ಅನಿಮಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ನಿನ್ನೆ ಇದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಾಳೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಸುಗಳಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಲು ಬಾಯಿ ರೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಕನ್ಸರ್ನ್ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ವಿಕ್ರಮ್ನಾಥ್ ಸ್ವಾರ್ನಿನ್ ಆಸ್ ಎ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಗುಜರಾತ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಲೌಡ್ ಟು ಸ್ಟೇ ಇನ್ ಯು ಕೆ ಫಾರ್ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುವೇಟಿಂಗ್ ಇದು ಇವತ್ತು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲೂ ಬಂದಿದೆ ಗ್ರ್ಯಾಜುವೇಷನ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಅವರ ಪದವಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಎರಡು ವರ್ಷ ಅವರು ಯುರೋಪಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಸೊ ನೈಟ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ಇಂಡಿಯಾ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಏಷ್ಯಾ ಪಸಿಫಿಕ್ ಕೋ ಲಿವಿಂಗ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕೋ ಲಿವಿಂಗ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಇದರೊಳಗಡೆ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಸೊ ಬೀಜಿಂಗು ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲೇ ಟಾಪ್ ರ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಇದೆ ಏಷ್ಯಾ ಪೆಸಿಫಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಟೋಕಿಯಾ ಇಸ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಟೋಕಿಯೋ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಜಪಾನ್ ಶಂಘಾಯ್ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಹಾಂಕಾಂಗ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮ ಮುಂಬೈ
ಯು ಪಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕೂಡ ಒಂದು ನ್ಯೂ ಒಂದು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಆ್ಯಪನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದಕ್ಕಿದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೊಲೀಸಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಗೋಮು ಗಲಭೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಗಳು ಹರಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೊಲೀಸಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ಸಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದನ್ನು ಪೊಲೀಸರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಕ್ಕೆ ಸೊ ಡೆಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಲಾಂಚಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಎಟ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬಿ ಸಿ ಸಿ ಐ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ವಿತ್ ಎ ಐ ಆರ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೇಡಿಯೋ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಲೈವ್ ರೇಡಿಯೋ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಿ ಸಿ ಸಿ ಐ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಲೈವ್ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಪಿ ಎಂ ಮೋದಿ ಟು ಇನಾಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಲ್ಟಿ ಮಾಡಲ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಇನ್ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಸೊ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಾರಣಾಸಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿದರು ಎರಡನೇದು ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಜಾರ್ಖಂಡಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿ ಮಾಡಲ್ ಟರ್ಮಿನಲನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಟು ಡಬಲ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಬೈ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅಂದರೆ ಕೃಷಿ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಒಂದು ಕೃಷಿಕರ ಏನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಡಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದರು ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಟು ವಿಸಿಟ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಡೆಲಿವರಿ ಆಫ್ ರಫೇಲ್ ಸೊ ಇದೇ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ರಫೇಲ್ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ನಾವು ತರ್ತಾ ಇರೋದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಫ್ರಾನ್ಸಿಂದ ಅನ್ನೋದು ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಣಿಸಿಕ್ತೀವಿ ಸೊ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಪ್ರಚಲಿತ ಇದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಅಡ್ಡ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇರ್ಬೋದು ನಾವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ತಾವು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಇತರರಿಗೂ ಈ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅವರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಗೋ ಥರ ತಾವು ಗಮನವಹಿಸಬೇಕು ಸೊ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆದರೆ ಅದೇ ನೀವು ನಮಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ವಿಶ್ ಯು ಆ